à tous et bienvenue dans l'after de Téléfoot. Au sommaire ce matin, on va ouvrir l'armoire à archives. La première interview d'Evra à Téléfoot. Notre rubrique fiction après Evra à l'OM. Et si Drogba signé au PSG, le premier fast e-foot de l'histoire, c'est pour ce matin. Et puis on retrouvera Thomas Mekich et son winon. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour Vicente. Au programme également ce matin, une nouvelle rubrique. Ma première télé, un jeune va venir faire sa toute première rubrique en Là, plateau. Et puis un petit bonus pour commencer pour tous les fans de Ronaldinho. Je lui ai le demandé hier de nous refaire son élastico. Regardez. J'ai un ballon. Vous êtes le roi de l'élastico. Est-ce que vous pouvez expliquer aux enfants Souvent, ils nous demandent comment on fait. Eh, comment on fait ça Il y a quelque chose là Eh, c'est plus facile. Tu fais beaucoup de différences. C'est plus facile. Au ralenti, tu peux me le faire au ralenti Au ralenti, ça ne passe pas bien. Comme ça, ça. C'est facile. Et tu l'appelles comment L'élastico Oui. C'est ça le nom Ah oui, à Brasil, tout le monde parle comme ça. Tu es le créateur de l'élastico ouais. Non, je ne suis pas le créateur. <rire> Merci beaucoup. Non, oui, oui. Voilà, c'était un petit bonbon pour commencer. C'était cadeau. C'était un génie, ce joueur-là. Ronaldinho, un génie, un joueur génial. C'était un joueur fantastique. Eh bien, c'était un joueur fantastique. Certainement l'un des meilleurs au monde. Pendant de très longues années, il a fait des choses quand il était à Paris, quand il était au Barça, extraordinaire. Vicente, horrible pour un, un défenseur à affronter. Vous l'avez jamais affronté, je crois Ouais, tu, alors, mais je cherche. <rire> non, c'est pas ça, c'est qu'il avait des dribbles totalement euh, atypiques, avec son élastico, là, et, et puis d'autres trucs, quoi. Donc c'est. Euh, mais qui t'invente des gestes, mmh. euh, donc par essence, tu vois, tu as des mecs qui avaient euh, des gestes habituels, des gestes techniques habituels, des dribbles habituels, tu sais comment défendre, mais sur des mecs comme ça qui sont créatifs, c'est très difficile. C'est un vrai spectacle hein, quand on le voyait euh, jouer. Ça, c'est clair. Mmh. Allez, on débute par les archives de Téléfoot. La Ligue 1 a donc retrouvé Patrice Evra, 11 ans après son départ de Monaco, l'occasion de revoir une interview qu'il avait donnée à Téléfoot en 2005. Ce jour-là, en plateau, l'invité de Thierry Gilardi était un certain Bichente Lissaras. <rire> oh encore Je ne regarde pas si Galas ne veut plus jouer à gauche ou euh, si Lisa Razou euh, a fait sa retraite. Je sais que ce poste, euh, j'irai. J'irai et il faut que je le prouve sur le terrain, c'est tout. C est, c est, il ne suffit pas de le dire, mais quand je l'irai, je ne le, le lâcherai pas. Quoi. Un petit message pour Patrice, c'est vrai. Patrice ne signe pas au Bayern de Munich. Le patron risque d'être encore là la saison prochaine en Bavière. Il a été bien fait quand même. Euh, il est sain son ouais, raisonnement, non, à Patrice. Si, si, si je peux, je peux le rassurer en lui disant que moi, par exemple, en équipe de France, il m'a fallu presque trois ans pour, pour m'imposer euh, et devenir titulaire de cette équipe. Donc, euh, patience, patience. Voilà, il faut, il faut de la Travail. patience. La, la, les jeunes, euh, la nouvelle génération est impatiente. Et, et le problème aussi, c'est que les médias ont tendance tout de suite... Euh, à les, à les faire, faire monter très très vite et, et c'est vrai qu'une carrière ça se construit avec de la patience, avec du temps et, euh, et que tu progresses euh, à petits pas et, et, euh, et une, saison, une superbe saison peut suivre une saison euh, médiocre derrière, c'est la remise en question permanente dans le sport donc euh, bon il faut, il faut y aller tranquillement voilà. Et c'est toujours un plaisir de revoir Thierry ouais. Gilardi, c'est amusant oui. également, de vous revoir un petit peu plus jeune. Vous le mettiez en garde, amusant aussi parce qu'il a mis du temps finalement avant ouais, euh, de sage. prendre le poste de titulaire, Thierry Gilardi. Par Cadillac. au stage et puis euh, j'avais une vision, j'étais visionnaire puisqu'en fait, ouais. euh, contrairement à ce qu'il a dit, quoi. mon successeur en équipe de France s'appelle Eric Abidal. Et donc lui, il a attendu 2010 avant d'être titulaire en, en équipe de France. Et oui, il faut du temps, hein. l'équipe de France est... Ouais. C'est quelque chose de particulier. Euh, voilà, ça m'a pris aussi du temps, voilà, tout, mm -hmm. tous les jeunes. Bon, voilà, mais bon, il était jeune, il, il était ambitieux. Euh, voilà, mais il a attendu euh, 2010. Roberto, comment vous jugez ces deux ans et demi à la Juve, à Patrice Evra oh, Lui a, a fait bien à la Juve. Il a très bien joué à la Juve. Et... C'est bizarre que la Juve l'ait laissé partir à ce moment de la saison. C'est très curieux, mais je pense qu'en même temps, c'est une bonne, une bonne occasion pour Patrice de revenir en France et dans un grand club. 
On parle d'Evra, on parle de l'OM également. On veut tout savoir. Il y a eu des rumeurs vous envoyant sur le banc de l'OM avant Rudy Garcia. C'est vrai les choses qui plaisent de plus à vos journalistes. C'est ce que la presse aime d'habitude. C'est ce que vous préférez, n'est-ce pas C'est vrai. Ça fait vendre. Ça fait vendre. Non, non, non. Yo. Non, sérieusement, je pense euh, qu'ils ont bien fait de choisir Rudy Garcia parce qu'il a fait un très bon travail déjà à Rome. C'est un très bon entraîneur et je pense qu'il va ramener l'OM à un grand niveau pour vous pouvoir voulez pas lutter répondre à ma question. pour la Vous ne voulez pas répondre à ma question Est-ce qu'il y a eu un contact Il vous avait appelé ou pas à l'OM Là, vous avez fait la traduction dans l'autre sens, en fait. Vous lui avez traduit en français, mon français, si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a eu un petit contact, je demandais Contacto C'est pas grave. De toute façon, il ne voulait pas répondre à notre question. On passe à notre rubrique fiction. Le SI, après Evra à l'OM, pourquoi ne pas imaginer Drogba au PSG L'imagination débordante de Yacine Enfaoui. Et si, et si Didier Drogba signait au Paris Saint-Germain Dans les dernières minutes du Mercato, l'idole des Marseillais trahit l'OM son club de cœur et signe à Paris. Ultime provocation envers les supporters marseillais, Drogba remue le couteau dans la plaie sur Twitter. Inquiet de perdre sa place de titulaire, Cavani travaille comme un fou sa précision balle au pied. <rire> Drogba, le grand frère, prend sous son aile Serge Aurier pour qu'il ne dégénère plus. Pour son retour au vélodrome, Drogba s'offre un triplé et nargue les supporters marseillais en lançant « Ici, c'est Paris ». Qu'est-ce que tu fais, mon frérot Qu'est-ce que tu fais, gros Qu'est-ce que tu fais Après la légende Zlatan, le PSG peut se targuer d'avoir un roi qui se nomme Didier Drogba. Et pour les supporters du PSG, de l'OM et pour Didier Drogba, tout ceci n'est que de l'humour. Notre sondage live du jour ah oui, concerne le choc de ce soir, Charles. Ah oui, là, ça, ça concerne ce, ce choc impressionnant ce soir. Donc, PSG, Monaco, quel est votre pronostic pour le match Victoire de Paris, match nul ou victoire de Monaco Et du coup, on va faire un petit tour de table pour un pronostic. Qu'est-ce qu'il en pense, Thomas Mekich 2-1 pour Monaco. De, ah ouais, facilement. 2-1 Monaco, Bichente, Paris-Monaco. C'est dur, hein 2-2. De... 2-2, de 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 Roberto. 1-1. Un partout. Ah, moi aussi, j'aurais dit match nul, ouais. Et vous, Fred De deux. Moi, je vais dire un partout également. Quoi. Le poulpe. Euh, me mouiller plus que ça. Les tweets <rire> de la semaine. Le poulpe de Fred Calan. Le poulpe de Fred Calan. Les tweets de la semaine. Écoutez, j'ai euh, une petite photo de Ronaldinho qui euh, était donc euh, à Paris, hein, puisque vous l'avez rencontré, et il est donc euh, sorti la veille de votre euh, entrevue. Il ah, arrivait fatigué, ça. physiquement. <rire> Déjà, on, arrivait, on était euh... surpris que l'interview ait lieu un matin pour Ronaldinho. Eh bien, écoutez, regardez, <rire> je sais pourquoi. Voilà, il, avait, il était un petit peu fatigué. Il était donc euh, avec euh, Jean Roch. Alors là, je crois que c'est au restaurant euh, seulement du, ah, du vieil... Il fallait avoir l'heure de la photo. Mais oui, mais je crois que c'est un peu tôt. Il n'aurait pas osé en poster une à 4h du matin, je pense, jean rock Mais euh, il y a eu quand même de, de beaux hommages, notamment celui-ci de, de Thomas Meunier. Il est parti rencontrer les joueurs du Paris Saint-Germain. Tous les joueurs du PSG se sont pris en photo Exactement. avec Ronaldinho. Ouais. Ils ont fait les, les fans, hein, et on peut carrément le comprendre. C'est grâce à des joueurs comme lui que le foot fait partie de ma vie. Euh, et merci. On a également vu un autre fan. Alors là, c'est Lucas Mora qui était présent... Euh, euh, à la demi-finale de handball de la France. Et regardez, il s'est filmé pendant le match. C'est quand même le plus mignon des Il n'est pas rancunier parce qu'on a battu le Brésil en match d'ouverture. Non, non, il n'est absolument pas rancunier. Je crois qu'il devient français euh, tout doucement. Et on a également euh, Dembaba qui se remet euh, tranquillement euh, de sa tragique blessure, hein, rappelez-vous, euh, à la jambe. Et qui a donc euh, repris l'entraînement. Et ce genre d'image m'impressionne toujours. Quand un joueur se remet autant à l'entraînement. Un joueur et... fait du sport, en fait, ça vous impressionne Non, mais attendez, il a eu une grave blessure quand même. Ah ouais, c'est tout charri. Ouais. Ouais, il, il est chez Ichari aujourd'hui. On... J'aimerais bien vous y voir, vous, si vous avez la jambe cassée, avec le S-Boulogne comme ça. Il est vrai. <rire> bon, L'US-Boulogne, là c'est bébé, respectez un peu nos couleurs. <rire> On passe à Allo Lisa, chaque semaine, Bichente ah oui. ah oui. répond oh là aux là. questions que les followers nous posent sur Twitter. Et il y a beaucoup ouais. de questions pour vous, également, Roberto. Oui, il y a de la question pour Roberto aussi. On va commencer avec Bichente, tu es pour quel équipe Tu fais un tri, bien sûr parce que tu ne prends pas tout, quoi, parce que sinon, il, y en a des millions. Dépend, il, faut, faut, il faut faire un tri sélectif. Euh, première question, tu es pour quelle équipe pour la Cannes 2017 et penses-tu que le Maroc peut aller au bout et que penses-tu du sélectionneur Hervé Renard Je sais, il y a trois questions, mais il faut y répondre rapidement à Serpent de Bangt. Écoute, je ne suis pas tellement passionné par ouais. euh, cette Cannes. Voilà. Je ne euh, suis pas trop. Euh, non, Hervé, et Hervé Renard, je Hervé suis... Renard. Vrai, je suis... 
son parcours en France par rapport à son parcours à les équipes. Ah oui, cinq. Ouais, j'ai pas 3, le temps. Trois, deux. J'ai pas le temps. Non, mais <rire> je trouve qu'il est un bon entraîneur, mais en France, son image a été un peu brouillée, son passage est un peu brouillé. C'est bon, il est dans le timing Ça va. Ça va. Euh, que penseriez-vous si Benzema refusait la demande du sélectionneur Didier Deschamps de revenir en équipe de France On a refusé la demande mais il... On n'en est pas là, déjà. Non, <rire> non. je ne pense pas qu'il la refuserait. Euh, non, je ne pense pas qu'il va la refuser, ouais. la demande. Si Didier Deschamps souhaite qu'il revienne, mais je pense qu'on n'en est pas là pour l'instant. Ok. Euh, Roberto, c'est pour vous la troisième question. Avez-vous déjà pensé à reprendre la sélection italienne Et voyez-vous la Juventus aller loin en Champions League Il y a deux questions. La squadra d'abord. La squadra. Un jour, la squadra ouais. Azzurra a ouais, entraîné. Non, la squadra. Reprendre la squadra Azzurra. Ouais, ouais. Devenir le sélectionneur de la squadra Azzurra. Ça vous intéresse Become the, the trainer, ah, uh, the future. coach of uh, the squadra. In the future, yes. Why not? Uh, to be uh, in English or in Italian? In no, Italian. <laughs> C'est très important d'être l'entraîneur de l'équipe d'Italie. Ce serait très beau pour moi, effectivement, à l'avenir. Et la Juventus peut aller loin en Champions League Elle a encore des chances C'est un très grand club. Et lorsque un grand club peut appeler un entraîneur, eh l'entraîneur est content. Et je pense qu'elle pourrait gagner effectivement la Ligue des Champions. Et du coup, on va rester dans la Champions League. Bichel, est-ce que le PSG peut créer l'exploit d'éliminer le grand Barcelone Je ne Match allé le 14 février. Ouais. Pas, ce P... enfin, pas le PSG qu'on a vu sur la première partie de qui a le droit de progresser. Euh... Parce que pour moi, ils jouent à 70% de leur potentiel. Offensivement, il n'y a que Cavani ouais. qui est à son niveau, enfin même qui est encore meilleur qu'avant. Qu Et il n'est pas suffisamment aidé par euh, Lucas, Di Maria. Di Maria, Donc, pour très un... décevant. C'est mitigé, quoi. Euh, oui, ça, ça me paraît très difficile. Ouais. Notre nouvelle rubrique dans l'after, le fast e-foot. C'est le fast foot des jeux vidéo et c'est signé Yacine Enfaoui. Cinquième de notre top but, cette superbe réalisation acrobatique du Nigérien Ahmed Moussa. Il a déjà mis la barre très haut. Mais ne vous inquiétez pas, le show se poursuit avec cet enchaînement de classe signée Karim Benzema, la lucarne adverse est nettoyée. Avec l'Inter, on met aussi de très beaux buts, superbe talonnade de Jorit Hendrix qui transperce la défense adverse. Dans le même match, Ivan Perisic fait aussi parler toute sa classe. Et le vainqueur de notre top but, c'est Danny Hossen avec le FC Groningen, geste de très grande classe. Malheureusement, tous les attaquants n'ont pas la même facilité dans le jeu. Il y a des jours où le ballon ne veut pas rentrer. Inutile de persister. Mention spéciale tout de même pour le gardien, Thibaut Courtois. Apparemment, les joueurs d'Arsenal n'ont pas retenu la leçon. Et c'est souvent la télévision qui en fait les frais. Parfois, on a l'impression que tout va bien quand soudain, on se complique la vie pour rien, mais vraiment pour rien du tout. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Bon, malgré tout, il faut rester calme et surtout continuer à faire des vidéos. On rigole bien. Ça va, j'étais un peu déçu du résultat, c'est tout. J'aime toi un peu, c'est que du foot. Hein. Non, mais je suis calme. Tu fermes ta gueule, je suis calme. Et on remercie eSport et Konami. Il est midi 5, l'after est en direct et Sky Sport annonce un accord entre West Ham et l'Olympique de Marseille pour un transfert donc de Dimitri Payet voilà. pour 30 millions d'euros. C'est tout prêt d'être fait. On Mais passe... En plus, de le faire juste là, en direct, pour nous. Ouais, C'est est... Est est là, là où on est fort, quand même. C'est cadeau. C'est là où on est, est, là où on est fort. Ouais. Le Wino a été lancé en 1992 dans Téléfoot. 25 ans plus tard, Thomas Mekich l'a remis au goût du jour. Jingle. Avec beaucoup de talent. Il faut le préciser. La lumière va se tamiser. Roberto, Thomas va vous poser ah, des questions yeah. et vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. Si ou non. Si ou non. Si ou non. Nothing more. 
Bichente aussi aura le droit de répondre à, à, à des petites questions. Allez, on y va, on va faire ça en, en photo, en image aujourd'hui. Euh, Roberto, si ce gars-là, celui de la photo qu'on va voir, vous dit euh, « ça te dit deux semaines à Ibiza avec moi ?» Vous lui dites quoi Non. <rire> il, a déclaré qu il, pouvait, Too dangerous. il a déclaré qu'il pouvait encore être ballon d'or, vous y croyez Non. Non. Ok, on va regarder une petite séquence euh, vidéo et on en parle juste après. Regardez. Non leggo i giornali, non ascolto le radio, non guardo i canali privati, se non qualche porno. <rire> C'est vrai ça, Roberto non. non, parce que je connais un consultant qui n'est pas loin oui, de vous, ça pourrait intéresser. Donc euh, voilà, vous, petite soirée chez, chez Roberto, Bichente, ça vous Que le porno japonais, c'est tout. <rire> on, va voir, on va voir une autre photo, euh, Roberto. Et si ce gars-là vous invite au restaurant, vous y allez Non. Ça doit, être sympa, ça doit être sympa la vie avec Roberto. Ok, euh, le Mancini de l'époque Bologne, regardez cette photo. Il avait plus ah. de classe que le Mancini d'aujourd'hui Tellement jeune. Si. Si, ok. Bon, il est, il est quand même plutôt oui. classe aujourd'hui, ah ouais, ouais, ouais. euh, Mancini. Oui. Bah oui, je crois que le public vous préfère aujourd'hui. Les cas. femmes acquiescent. Dans le ah, ero, ero, ero plus jeune. J'étais plus jeune, j'étais bien mieux. <rire> Ce joueur français, on va voir la photo, est-il le joueur français le plus talentueux que vous ayez coaché Et un des meilleurs. Oui, c'est l'un des meilleurs. Un joueur Et français, bien. sinon il a eu Sagnin. Donc... Ouais, c'est vrai. <rire> si vous avez... Il est sympa Frédéric Ojo. Ouais, oui, on en verra la pièce à Bakary. Ah oui, à Bakary euh, si vous aviez été au PSG cette saison, est-ce que vous auriez tout fait pour garder le joueur qu'on va voir sur la photo, la prochaine photo Vous l'auriez gardé au PSG si. Oui. Si. Et vous, Bichente, vous l'auriez gardé aussi, le PSG bon. euh, Oui, je l'aurais gardé. Ouais. Non, mais ne vous retournez non. pas, c'est bon, je l'ai déjà assez vu. <rire> okay. Non, mais parce qu'il le prouve à Manchester, il a pas une, une petite en saison de plus. Euh, allez oui, allez-y. Est-ce qu'il y a un autre joueur que Cavani qui vous intéressait au PSG à l'époque où vous étiez à Man City Berratti. Verratti. Ah oui, évidemment. Et Verratti. Marquinhos. Eh oui. Et Marquinhos. Marquinhos. C'est noté, on comprend. Bon, <rire> nouvelle photo. Il paraît que ce joueur est désormais le mieux payé au monde. Est-ce que c'est mérité selon vous Regardez la photo. C'est le joueur le mieux payé au monde aujourd'hui. Il le mérite Non. Mais non. <rire> non, mais il a bien fait. <rire> vous, Bichente, vous auriez signé en Chine pour euh, 40 millions à l'époque euh... Je n'ai pas signé au Qatar. À notre époque, c'était le Qatar. Je n'ai pas ouais. été au Qatar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fini au Bayern. Ah, vous avez fini au Bayern Oui. Okay. Tu n'as pas entendu la dernière Non, je n'écoute pas les je émissions. Je n'ai jamais allé sur votre Wikipédia. Donc, voilà. euh, <rire> voilà. euh... À 36 ans et demi, j'ai fini au Bayern. <rire> Charlotte Non, pas. en fait, non, Charlotte, laissez tomber. Pas envie. <rire> Roberto, Il ce coach est-il est le meilleur de Première Ligue aujourd'hui On regarde la photo du coach. Est-ce que c'est le meilleur Si. Oui. Ok. Bichente, euh, vous avez déjà joué contre Roberto J'aime bien faire appel à votre mémoire un petit peu pour vous mettre un petit peu mal à l'aise. Euh... Vous pensez qu'il vous aurait mis non. la misère à l'époque <rire> Je me serais défendu. Okay. <rire> arrêtez, arrêtez de vous retourner. Je sais que vous êtes très fier. J'ai cherché, ils ne se sont pas affrontés. C'est vrai non, pas affronté. Roberto, le coach de droite, on va voir une nouvelle photo. Euh, Est-ce qu'il est meilleur que les deux autres Et... Oui, <rire> bien sûr. Le, le mot de la fin pour Bichente, il est vraiment meilleur que les deux autres, le coach de droite, là Regardez comme il est honnête, Roberto, écoutez sa réponse. Écoute, les trois sont très bons. <rire> Merci Thomas. Trois entraîneurs italiens. Ce sont plus, il y a eu plus d'entraîneurs italiens qui ont remporté la, la Première Ligue plutôt que des entraîneurs anglais. Alors comme quoi C'est vrai avec les entraîneurs étrangers également, et notamment Arsène Wenger, même si ça fait un petit moment pour la Première Ligue. Ce matin, l'after lance sa rubrique « Ma première télé ». Il est là, il trépigne, un jeune journaliste va présenter sa toute première chronique. Je veux vous demande d'applaudir et d'encourager David Barbet. Bravo et Fred. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour David. Ça va Bonjour. Ouais. C'est une chronique de, de première télé Effectivement. Du coup, euh, j'ai décidé de détendre notre, notre jeune recrue. 
et de passer votre premier passage télé à Téléfoot. Ah oh ouais, je sais pas si c'est une bonne 2008, idée tout ça. Il y a 9 ans, vous étiez avec Christian Jean-Pierre sur le plateau de Téléfoot et vous allez voir, la concentration, elle est maximale et c'est surtout au niveau de l'ouverture des yeux. Ah ouais, je me régalais là. Trop bien. Retour sur le plateau de Téléfoot. Quelle ambiance pour cette première en compagnie de Frédéric Allange. Bonjour Frédéric. Salut Christian. Bienvenue chez nous. C'est gentil. Vous nous avez proposé le premier zapping de la saison. Et oui, un zapping de rentrée très riche avec notamment les débuts des championnats français, anglais et allemands. Alors toujours les mêmes ingrédients pour le zapping. Début exceptionnel et là je pèse mes mots. Des boulettes de gardien, des immanquables manqués et des séquences insolites dont une qui risque de devenir culte. Un arbitre biélorusse qui n'a pas bu que de l'eau. Le zapping préparé cette semaine par Étienne Pidou. Avec des expressions bien trempées. Il n'a pas vu que de l'eau. Moi, dorénavant, je me mets comme ça. J'étais accroché à la table. Je chasse-neige. Et je pèse mes mots. Tu aimes bien garder ça. Ouais, je pèse mes mots. Vous, vous allez peser vos mots, David. Vous êtes décomplexé oui. maintenant que vous avez vu ça oh ben, Ça va. Vous pouvez faire que mieux. C'est pas mal. Ah, C'est pas, pas mal pour une fois. C'est gentil. Bien. Merci, wow. Michente. Et donc, vous allez nous montrer tout ce qui a été raté en foot cette semaine. Et on commence par le PSG qui a fait une annonce particulière. Oui, c'est l'annonce de la semaine. Le Paris va jouer avec un nouveau maillot la saison prochaine. Un maillot jaune et en exclu pour l'after de téléfoot. On a récupéré le nouveau maillot du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. On peut le voir euh, à l'écran. On va le voir en image, ce maillot jaune que l'on annonce. Ah, magnifique. Oh, magnifique. magnifique. <rire> Je crois que Paris, voilà, ils confondent un peu le foot et le cyclisme. Il y a quelques années, ils avaient sorti un, un maillot, un maillot blanc à poids rouge. Voilà, ils continuent à même lancer. <rire> Des Alors petits je poids. Je propose au, au Paris Saint-Germain euh, un autre maillot, le maillot vert voilà, du meilleur sprinter avec Lucas, pourquoi pas Ou alors le maillot du meilleur remplaçant qu'on va voir, voilà, Ben Arfa forcément. Ça, c'est pas gentil ça. Et Paris a aussi trouvé un nouveau sponsor pour la saison prochaine, voilà, les hôpitaux de Paris avec Pastoré. Comme ça, il est bien habillé. Il arrive, il est méchant dès sa première, David. Ah, oui. Attention aux réseaux sociaux, on le répète chaque semaine, certains ont perdu le contrôle d'ailleurs. Ouais, on connaissait Serge Aurier avec Periscope, hein, tout le monde avait vu cette, cette vidéo. Et ben, Là, on va commencer avec le fils de David Beckham qui était en train de faire un live tranquillement. Et là, son père est intervenu ouais. pendant le live de son fils. Et on va le voir à l'écran. Voilà, il a dit en gros, euh, retourne bosser, retourne à l'école au lieu de faire des lives Facebook, toi. Il, il le surveille. Ça chauffe également sur Twitter. C'est une maladie. C'est une maladie. Hein. Les réseaux sociaux. Ah oui, oui, c'est une maladie. Je... Je pense que on va, dans pas longtemps, on va faire des stages de désintoxication digitale. Tu vas partir tu vois, en immersion dans une forêt, sans téléphone, sans Internet. Ça devient une maladie. Les gens sont ouais. dingues avec ça. Vous êtes d'accord, Roberto Vous surveillez vos joueurs sur Twitter, on Instagram On n'est pas ça. Je pense qu'il doit pouvoir faire joueurs, ce qu'ils veulent. Ils, ils, veulent. ils sont jeunes, on les laisse libres. Vous avez bien raison. Ça chauffe également sur Twitter entre Lyon et Marseille. Ah oui, les community managers de Lyon et de Marseille. On va commencer voilà, avec l'Olympique lyonnais. Il a tweeté l'Olympique lyonnais. On s'échauffe bien car ça caille aujourd'hui. Oh, oh, bon. Un de peu d'humour, c'est sympa ça. Ah, J'aime bien. C'est un peu ton genre de vanne. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai déjà faite dans ma tête, celle-là, mais je n'ai pas fait en plateau. Et enfin, Doria, le soi-disant hein, défenseur de l'Olympique de Marseille, qui est intervenu pendant le live de Bouhassar ah, ouais. en disant Va dormir, FDP, ce qui sûrement dire fan de Paris, un hein, truc Voilà, ouais. c'est exactement ça. Exactement cette traduction. <rire> On reste avec l'OL et l'OM, mais côté Mercato. Ouais, gros Mercato cette semaine entre Lyon et Marseille. Il y a quelqu'un qui est passé voilà, de Marseille à Lyon, c'est le médecin. Voilà, Lyon a recruté le médecin. Il y a même un Lyon Mercato des médecins. Ouais, ouais. C'est fou. Hein. <rire> et Lyon et Marseille, ça fait un an et demi qu'ils s'échangent les joueurs. Hein. Lyon avait pris Morel, ils ont pris Valbuena, ils ont pris Nkoulou. Marseille a pris Bedimo, ils ont pris Gomi, ils ont pris NG. Eh bien, j'ai décidé de mixer les deux équipes, en faire qu'une au final. Équipe et on va imaginer voilà, une équipe Lyon-Marseille, à commencer par la défense avec Mapu Gomi Sembiwa. Ça, on voilà. aime bien les croisons, les magnifiques. Ou alors les deux coachs, hein, Bruno Genesio et Rudy Garcia, ce qui donne oh, Rudy Genesia. Oh, 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 C'est pas terrible. Il a pris cher. Qui hein. garde chacun leur tête. Hein. Ou encore un dernier mélange entre Florian Thauvin et Mathieu Valbuena. Florian Valbuena, <rire> voilà qui est là. Valbuena. <rire> Bravo, vous faites un triomphe pour sa première David. Il s'en est très bien sorti. Très bien. Tu vas te faire des copains, toi, déjà. <rire> Pour sa première télé, il se fait quand même applaudir par Roberto Mancini. Ouais, c'est ouais, vrai, vrai qu'il a quand même un bel honneur. Moi, c'était Fred Calange. Hein. <rire> Chacun, Chacun ce qu'il mérite, hein, pas, mon cher Thomas. Il ne pouvait pas parce qu'il était toujours comme ça. <rire> Allez, on termine. Regarde, regarde les bras. <rire> voilà, je me raccroche. On termine cette émission avec vos buzz, Charlotte. Ouais, Est-ce que vous voulez le résultat du sondage Après.
Alors, on Allez, Griezmann, Griezmann qui se met au chinois pour commencer. Et oui, Griezmann s'est mis au chinois et regardez, c'était avec les jeunes du projet Wanda. Vous savez, ce sont les actionnaires du club donc, de l'Atlético Madrid. Il leur a appris à faire sa célébration. Et les enfants, eux, ont appris après à Antoine Griezmann à souhaiter le nouvel an en chinois. Parce que je vous rappelle que c'était hier le nouvel an en chinois. Voilà, il le dit en chinois, qu'est-ce que c'est beau, regardez, sublime, bravo à lui. Il a vraiment tous les talents, cet Antoine Griezmann. Il est, il est incroyable, il parle même. Et au Real aussi, on se moque chinois. Mais oui, c'est le nouvel en chinois, alors on y va aussi au Real. En plus, c'est vrai que la Liga est très suivie en Chine, donc du coup, euh, ils en profitent aussi, le Real. Euh, donc c'est Ramos, Marcelo, Pepe et Ronaldo, ils ont fêté eux aussi le nouvel an. Ils sont invités chez Lin Liangming, qui est un joueur chinois de la Castilla et qui est entouré de toute sa famille. Ça se passe chez Liang et regardez ce qui se passe. Je voudrais voir le making of de ce truc là parce ah que ouais. tu sens que les mecs ils sont au bord du four là. Tu sens que les mecs qui tu vas les il doit y avoir 4000 prises. Ah oui. Ils n'ont pas fait du premier coup ça là c'est sûr. Ça a du plaire au chinois ouais. On termine en musique, Charlotte Oui, c'est mon petit coup de cœur, ça s'appelle Section Pull-Up. C'est le nouveau groupe qui cartonne en ce moment, avec notamment ce clip qui s'appelle Comme d'hab. Ça a déjà fait plus de 2 millions de vues. On va le voir le clip tout de suite si ça part. Et donc, regardez ce clip-là et cette chorégraphie, ça n'a pas échappé aux joueurs de foot et notamment à ceux du PSG, qui étaient après leur qualif face à, face à Bordeaux. Regardez leur mère dans les vestiaires. On a un Lucas qui est complètement mais alors, déchaîné hein, sur le Comme d'hab. Euh, Marquinhos, Thiago Silva, Jintembe, bah, ils sont tous un peu là, Ramio aussi on l'a vu. Un buzz qu'on peut retrouver avec le hashtag ComeDap Challenge. Donc allez-y, allez-y de votre euh, ComeDap Challenge. Midi 17, c'est désormais officiel. Dimitri, Payet et Marseillais. Voilà, on va conclure sur et cette voilà. information. Et le sondage ouais. également. Les pronostics de nos chers oui. euh, followers, le, le sondage. Alors écoutez, 1500 euh, votants et vous voyez en majorité à 45% une victoire euh, de Monaco. Et ensuite, on a la victoire du PSG à 37% et seulement 18% pour un match nul. Donc c'est Monaco qui l'emporte pour ce soir. Une dernière question, Roberto. On va faire de la science-fiction. Si vous pouviez choisir le club que vous voulez pour entraîner, vous choisissez lequel <rire> Tous les bancs sont libres. N'importe lequel. <rire> On aime des noms professionnels, un club amateur, oh. vous aimez bien <rire> L'FC Boulogne. L'US Boulogne. Non, non, non. On va voir. On va voir ce qui va se passer. J'aimerais bien avoir une bonne occasion qui m'intéresse. On verra. Mais vous n'avez pas un rêve Le plus grand club du monde, c'est le Bayern. Un championnat Un championnat en particulier des ambassadeurs. Bien évidemment, un entraîneur souhaite toujours pouvoir entraîner une bonne équipe, un grand club, pour bâtir un grand club. Il faut du temps en même temps. Donc, euh, on a d'autres occasions. C'est difficile de répondre. Eh bien, on vous souhaite de retrouver, en tout cas rapidement, un poste d'entraîneur. Merci beaucoup d'avoir passé cette matinée en notre compagnie. Bon match ce soir au Parc des Princes, PSG Monaco. Et merci ouais. à tous. Merci Bichente. Merci, merci David Bravo pour David. votre première. Merci Charlotte. Merci Thomas. Salut à tous et à dimanche prochain. Bonne après-midi.